O estabelecimento da Budokukai em 1895 foi uma tentativa de formalizar, institucionalizar e encorajar as artes marciais, que foram consideradas na época, como sendo estabelecidas há 1100 anos pelo imperador Kanmu. A fonte do nome Butokukai deriva de um símbolo sagrado em nome de um salão de artes marciais chamado Budokuden, que foi estabelecido em Heian-kyo, antigo Kyoto. A Budokukai reconstruiu a Budokuden e trouxe um ritual recém-criado chamado Budokusai. O objetivo disso era de reverenciar as virtudes do imperador Kanmu, fortalecer o patriotismo, demonstrar as artes marciais reunindo artistas de todo o país e preservar e encorajar as modalidades. Isso não era apenas nostalgia, mas sim um contexto histórico caracterizado pela ansiedade e emoções complexas em torno das relações do Japão com as poderosas nações ocidentais, nenhuma das quais foi melhorada pelas guerras do país com a China e a Rússia. Portanto, os esforços e atividades da Butukukai, sem dúvida, tiveram um significado militar e político real. E isso pode ser visto claramente no fato de que a Budokukai, na época, incentivava o tiro, a equitação, a prática da baioneta, a esgrima, o jujutsu, a natação e o remo, e também caracterizou o arco e flecha e o uso da lança como artes marciais. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e no vídeo de hoje, dando continuidade ao vídeo anterior da série, falarei sobre a reorganização do mundo da esgrima pela Dai Nippon Budokukai, segundo artigos de Yasuhiro Sakawi, que é um professor da Escola de Graduação e Ciências Sociais da Universidade de Itotsubashi, localizada em Tóquio. Te convido também, se ainda não és inscrito aqui no canal, a se inscrever e ativar o sininho de notificações para seres notificado dos próximos vídeos publicados. Vamos ao vídeo! O estabelecimento da Budokukai e seu rápido crescimento são símbolos das mudanças dramáticas que ocorreram na cultura japonesa na época. A revisão do tratado com o Reino Unido e o fim da extraterritorialidade, a alegria após a vitória do Japão na guerra sino-japonesa e o retorno forçado do território chinês, capturado durante a guerra devido à pressão russa, alemã e francesa, levou à exaltação da identidade japonesa. Com isso, causou uma reavaliação da cultura tradicional, como por exemplo as artes marciais, que havia sido abandonada devido à rápida ocidentalização após a restauração Meiji. A Budokukai tornou o membro da família imperial Akihito Komatsunomiya, que foi comandante-chefe do exército japonês que liderou o Japão à vitória na guerra russo-japonesa, presidente da organização, e também deu cargos oficiais de gabinete a outros políticos conhecidos. Além disso, governadores de todo o país foram nomeados chefes de agências locais, enquanto a polícia foi mobilizada para coletar taxas de adesão que eram essencialmente tratados como os impostos locais. Tudo isso permitiu que a instituição capturasse e desenvolvesse uma autoridade social expansiva, enquanto aumentava enormemente o número de seus membros, e em maio de 1910 o número de membros já havia crescido para 1 milhão 651 mil 736, embora a grande maioria desses membros não fossem praticantes de artes marciais. Esses fatos não podem ser compreendidos fora de um contexto histórico, depois de reconstruir a Budokuden, em Kyoto, em 1899, a Budokukai construiu salões Budokuden semelhantes nos ramos de cada prefeitura. Do ponto de vista das artes marciais, isso significou o surgimento de uma poderosa organização de apoio, que fazia parte da história do Estado. A Budokuden local funcionava como um lugar onde artistas marciais de todo o país mostravam as artes marciais da escola que pertenciam. Entre eles, a Budokuden, em Kyoto, realizava um grande torneio de demonstração em todo o mês de maio de cada ano, atraindo artistas marciais de todo o Japão. E em 1910, o número de participantes chegava a 1.620, dos quais 60% eram espadachins. Este torneio foi usado não apenas para mostrar as habilidades do Kendo, mas também era uma espécie de fórum onde as habilidades eram avaliadas e a partir de 1895, aqueles reconhecidos como tendo habilidades excepcionais receberam o título de Seiren Cho, termo que foi alterado para Renshi em 1933. Bom, vamos entender um pouco sobre os títulos concedidos. 
Henshi é um termo que designa o especialista que adquiriu elevado grau de conhecimento. Nas artes marciais japonesas, atribui-se aquele que obteve o quinto grau ou quinto dan. Kyoshi é um termo que designa a pessoa que ensina, ou seja, de quem se pode aprender. Algo como filósofo, já que é capaz de ensinar a filosofia de sua arte. E por fim, Hanshi designa a pessoa exemplar, que se refere a mestre no mais amplo sentido do termo, já que é a graduação mais alta. Em maio de 1921, 800 títulos de Henshi foram concedidos para o Kendo, 360 para o Jujutsu, 257 para o Arco e Flecha, 43 para o Iai, 38 para o Sojutsu, Arte da Lança, 30 para a Natação, 12 para a Naginata e 43 para várias outras artes marciais. E posteriormente, os títulos de Kyoshi e Hanshi também foram concedidos. Aqueles que receberam esses três títulos formaram uma pirâmide no mundo dos espadachins. Primeiro recebendo o título de Serencho, no restrito sistema de três níveis, seguindo por elevação a Kyoshi e Hanshi. O título superior de Hanshi geralmente exigia prática nas artes marciais por 40 anos ou mais, e na época, menos de 30 praticantes conseguiram esse título. Esses detentores de títulos também recebiam uma pensão, que foi concedida porque muitos artistas marciais na época viviam em circunstâncias financeiras precárias. No entanto, esta pensão foi interrompida em julho de 1921. O julgamento para determinar esses títulos foi inicialmente realizado por um comitê de seleção de três pessoas, que são elas. Kunimishi Kitagaki, ex-presidente da Budokukai e espadachim da escola de Muto. Nobori Watanabe, agraciado com o título de Hanshi em maio de 1903 e espadachim da escola Shinto Munen. E por último, Jigoro Kano, diretor da escola normal superior de Tóquio e diretor da Kodokan, que recebeu o título de Hanshi em maio de 1905. Posteriormente, no entanto, esse comitê de seleção foi ampliado em setembro de 1914, com seleções feitas por cada tipo de arte marcial. A seleção real foi realizada através do levantamento da sede da Budokukai, considerando e submetendo as conclusões com antecedência pelo comitê de seleção, e usavam essas informações como uma referência ao fazer determinações, após avaliar as habilidades exibidas nos torneios e demonstrações. Esse sistema de títulos passou a funcionar como um sistema de certificação unificada em âmbito nacional e os títulos da Budokukai juntaram-se aos sistemas tradicionais de certificação de habilidades existentes em cada escola. Com a demanda pelo novo sistema crescendo na proporção inversa à demanda decrescente do antigo, a autoridade do novo sistema também cresceu. Assim, a Budokukai teve sucesso em organizar espadachins líderes em todo o território nacional. Embora apenas os espadachins fossem supervisionados pela Budokukai, outras organizações existiam para outras artes marciais, como por exemplo a Kodokan para o Jujutsu e a Dai Nippon Kyudokai para o Arco e Flash, e cada um obtinha seu próprio sistema de classificação exclusivo. Desta forma, aqueles que obtinham os títulos de Hanshi e Kyoshi sentaram-se no topo da pirâmide da esgrima, alcançando assim maior autoridade. No próximo vídeo veremos como e quando se iniciou o sistema de classificação por dance para faixas pretas, os métodos de competições, a reorganização dos princípios e ideologias e a incorporação das artes marciais nos currículos escolares. Não se esqueça de deixar o seu like ou dislike neste vídeo e se ainda não fores inscrito aqui no canal, mais uma vez, inscreva-se e ative o sininho de notificações. O vídeo de hoje fica por aqui, um grande abraço e até a próxima!